हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लानट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सब्जेक्ट बायोस्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी जो हमारे पास डेटा है हाउ इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर एग्जांपल कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं जो दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में डेटा है वो ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ है कुछ डेटा ऐसे भी होते हैं कि दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन राइट साइड राइट साइड में ये यहाँ पे ज्यादा डेटा हमें देखने के लिए मिल रहा है एंड कुछ डेटा ऐसा होता है सम डेटा दे आर गोइंग टू बी जम्बल्ड अप मतलब यहाँ पे मिक्सअप होता है कुछ ऊपर है कुछ नीचे है इसको हम न तो लेफ्ट साइड बोल सकते हैं न तो हम इसको राइट right साइड बोलते हैं तो हमारे पास जो भी डेटा आता है जो भी हम सैम्पलिंग करते हैं तो ये डेटा में ये वेरिएशन हो सकता है नाउ आउट ऑफ दिस डेटा सम डेटा कुछ डेटा हमारे पास ऐसे होते हैं देर आर मेनी केसेस वेर द डेटा टेंड टू बी अराउंड द सेंट्रल वैल्यू विथ नो बायस लेफ्ट और राइट right. मतलब लेफ्ट या राइट राइट साइड में कोई बायसिंग नहीं होगा एंड इट गेट्स क्लोज टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ये फिगर में जो डेटा है तो कुछ डेटा हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जो लेफ्ट और राइट right साइड दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं so such a distribution that is known as a normal distribution generally the shape of such a distribution distribution that is bell shape or it is known as a bell curve or this is known as a normal distribution now some basic or the important thing about the normal distribution normal distribution the distribution is also known as a gaussian distribution and after the name of the 18th century mathematician or astronomer carl gauss matlab carl gauss ke नाम के ऊपर से ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गेसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं प्रीवियसली वी स्टडीड बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन बोथ द डिस्ट्रीब्यूशन दे आर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेर एज हियर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एन इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले हमने स्टडी किया था इससे पहले बाइनोमियल एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दे आर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन In normal distribution, the random variable can take up on any value within a given range. Generally, normal distribution जब हम study करते हैं तो कोई भी value है वो ले सकता है लेकिन यहाँ पे एक range specified कर दी जाएगी range मतलब जैसे कि हम students की height measure कर रहे हैं हंड्रेड student है हमारे पास तो एक maximum range है यहाँ पे fix हो जाएगी जैसे कि height है अगर height को हम consider कर रहे हैं तो नाइन फुट से ज्यादा से ज्यादा से हम नाइन फुट हम कंसीडर करेंगे तो नाइन फुट से ज्यादा किसी की हाइट नहीं रहेगी यहाँ पे सो वी आर गिविंग वन रेंज एंड विद इन द रेंज द डेटा विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरली अ वास्ट नंबर ऑफ रेंडम वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इन एवरी फिजिकल साइंस एंड इकोनॉमिक आर आइदर अप्रोक्सीमेटली और एग्जैक्टली डिस्क्राइब बाई द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स द रेंडम वेरिएबल रेंडम वेरिएबल है जनरली इन केस ऑफ फिजिकल साइंस और इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स they are going to be described by the normal distribution now we will take the characteristic of normal probability distribution normal probability distribution hai the curve that is of bell shaped dekhi yahan pe maine figure mein bhi ye dikha hai bell shaped curve hai ye it has the same shape on either side of the vertical line yahan pe agar hum vertical line plot kare in uh, at the center point then both the side left or right side dono dono side it is a equal इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा इट हैज अ सिंगल पिक देखिए यहाँ पे पिक है वो सिंगल है दैट इज एज वी फाउंड इन यूनिमोडल यूनिमोडल का जो यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है तो यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिंगल पिक रहती है तो ऐसे भी यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें सिंगल पिक सिंगल वैल्यू यहाँ पे मिलेगी द मीन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पॉइंट है वहाँ पे हमें मीन मिलेगा द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल the two tail of the distribution extend indefinitely but never touch the horizontal axis dekhi ye bahut hi important cheez hai yahan pe dono tail hai left tail aap consider kare left side ya fir right side to right side ya left side dono mein ye increase hogi aage jayegi up to the uh, infinite level lekin ye kabhi horizontal x hai hamara horizontal axis yahan pe maan lijiye ki x axis hai horizontal axis to yahan pe kabhi bhi ye touch nahi hoga and the another characteristic of normal probability distribution that is here in over uh, here in normal distribution mean that is equals to median and that is equals to mod matlab mean median or mod sabhi ki value hai wo x rakhi rahegi 
देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक सिंस द नॉर्मल कव इज अ सिमेट्रिकल देखिए ये सिमेट्रिकल एंड नॉर्मल कव द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन मीडियन या फिर मोड या फिर मीन तीनों एक ही है यहाँ पे सो दे आर इक्वल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द मीडियन देखिए हमने क्वार्टाइल क्वार्टाइल डेवियस क्वार्टाइल रेंज हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली एक वीडियो में यहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा इन केस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन हमने ये क्वार्टाइल रेंज है वो डिस्कस किया था देखिए यहाँ पे मैंने ये फिगर भी पॉइंट आउट किया है जनरली अगर हमारे पास जो डेटा है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो यहाँ पे हमें क्यू वन क्वार्टाइल वन यहाँ पे क्यू टू मिलेगा मतलब एट द फिफ्टी परसेंट एज दैट मीन्स एट द मीन वैल्यू और यहाँ पे हमें क्यू थ्री मिलेगा तो नाउ इन सच अ केस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कव हियर द क्यू थ्री माइनस मीडियन क्यू थ्री माइनस मीडियन मीडियन वही हमारा मीन वैल्यू है तो क्यू थ्री माइनस मीडियन दैट विल बी इक्वल्स टू मीडियन माइनस क्यू वन दैट विल बी इक्वल्स टू मीडियन माइनस क्यू वन तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है देन Another characteristic of normal probability distribution, the percentage distribution of area under standard normal curve, मतलब area under the curve is broadly as follow. देखिए यहाँ पे sigma limit हमें मिलेगी, so the distribution curve will be like this, plus or minus one sigma, that will cover 68.27 percent as area, plus or minus two sigma limit, that is that will cover 95.44 percent as and plus or minus three sigma that cover That covers 99.73 परसेंटेज देखिए यही चीज हम फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 99.7 परसेंटेज देखिए ये हमारा बेल सेफ्ट कव है यहाँ पे इस तरीके से और 99.7 परसेंटेज ऑफ द डेटा दे आर विद इन द थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन मतलब मीन से हम वन टू और थ्री कंसिडर करें अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर में जो एरिया आएगा दैट विल बी नाइन्टी परसेंटेज ऑफ द डेटा Then 95.44 percent is they are within the two standard deviation. यहाँ पे two standard deviation देखिए यहाँ पे so 95.44 percent is of the data they are within two standard deviation and 68.27 percent is they are within the one standard deviation. तो यहाँ पे standard deviation का इस तरीके से यहाँ पे distribution है. So these are the characteristic of normal probability distribution. Now standard unit or standard score or Z score, the number of standard deviation from the mean is called the standard unit or standard score or Z score. The number of standard deviation one, two, or three, ये कोई भी value हो सकती है. So such a value that is known as a Z score. The unit for the standard normal distribution curve are denoted by Z. स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली हमारा जो है ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस जेड स्कोर का एक ग्राफ रहेगा यहाँ पे जो हमें स्कोर मिल रहा है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कव में दैट इज डिनोटेड बाय द जेड एंड दे आर कॉल्ड एज अ जेड वैल्यू तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें मिलेगी दैट इज नॉन एज अ जेड वैल्यू और इट इज नॉन एज अ जेड स्कोर नाउ इक्वेशन फॉर द जेड स्कोर दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा जहाँ पे Z है दैट इज द जेड स्कोर और इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड स्कोर X की है दैट इज द वैल्यू टू बी स्टैंडर्डाइज मतलब जिसकी वैल्यू हमें स्टैंडर्डाइज करनी है म्यू दैट इज द मीन मीन म्यू है ये मीन की वैल्यू है एंड सिग्मा दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ओरिजेंटल एक्सिस दैट इज लेबल एज अ Z देखिए यहाँ पे ओरिजेंटल लेबल ओरिजेंटल एक्सिस है उसको हम Z लेबल करेंगे द Z वैल्यू ऑन द राइट साइड ऑफ द मीन दे आर पॉजिटिव राइट साइड में जो मूव हो रही है ये वैल्यू पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में जो मूव हो रही है दैट आर द नेगेटिव वैल्यू द जेड फॉर अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखिए कोई भी एक पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं द जेड फॉर अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन द मीन हमारा मीन कहाँ पे यहाँ पे हमारा मीन है तो इट गिव्स द डिस्टेंस इन बिटवीन द मीन एंड द पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन ये हमें मिलेगा मतलब हमारे पास अगर कोई डेटा है एक पॉपुलेशन है उसका डेटा है तो मीन वैल्यू से पॉजिटिव है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन या नेगेटिव है दैट वी कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द जेड स्कोर जेड को जेड स्कोर हमें वन uh, मिल रहा है तो दैट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड एंड माइनस वन मिल रहा है दैन दैट इज ऑन अ नेगेटिव साइड न स्टैंडर्ड एविएशन इज द मेजर ऑफ हाउ द स्प्रेड आउट नंबर आर मतलब कैसे स्प्रेड हो रहा है कोई वैल्यू दैट विल बी आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए यहाँ पे 
फिगर में ये फिर से मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ 68 परसेंटेज ऑफ द वैल्यू आर विद इन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन देखिए यहाँ पे वन स्टैंडर्ड डेविएशन हम अगर बोल रहे हैं तो 68 परसेंटेज ऑफ द वैल्यू दे आर विद इन द वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन मीन के आसपास प्लस और माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट है यहाँ पे देन नाइन्टी ऑफ द वैल्यू नाइन्टी ऑफ द वैल्यू अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन हम बोल रहे तो 95 परसेंट ऑफ द वैल्यू दे आर विद इन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन दैट मीन्स 99.7 परसेंट ऑफ द वैल्यू दे आर विद इन द थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन देखिए थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद भी यहाँ पे 100 परसेंटेज कोई डेटा कवर नहीं हो रहा है मतलब 100 परसेंटेज डेटा हमारा नहीं यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते रिमेनिंग दैट इज दैट मीन्स यहाँ पे जो टेल है वो इन्फिनेटली ये एक्सटेंड हो रही है एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी टच टू द ओरिजोनटल एक्सेस नाउ एग्जाम्पल वी विल टेक द टेस्ट कवर इज वन नाइंटी द टेस्ट हैज अ मीन ऑफ वन थर्टी एंड अ स्टैंडर्ड एवेशन ऑफ थर्टी देन फाइंड द जेड स्कोर एंड ओवर हियर वी हैव टू दैट देर इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन हियर द टेस्ट स्कोर एक्स दैट इज वन नाइंटी मीन क्या है हमारा 130 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है यहाँ पे 30 ये वैल्यू हमें दे दी गई है नाउ सेम इक्वेशन वी विल यूज ओवर हियर जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे म्यू की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे एंड सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करेंगे तो हमें मिलेगा एंसर दैट इज टू दैट मीन्स द रिक्वायर्ड जेड स्कोर दैट इज टू दैट मीन्स यहाँ पे जेड की वैल्यू है वो टू आएगी टू स्टैंडर्ड डिविएशन then another example on a final examination of pharmacy student the mean and standard deviation value that is 50 and 11 mean yahan pe 50 hai aur standard deviation ki value hai that is 11 now obtain the standard score of student receiving grade of 60 75 and 90 to yahi value ye kya ho jayega hamara x ki value hai yahan pe x ke x is equals to 60 ke liye hame z ki value find out karni hai jo aayegi yahan pe 0.909 एंड 75 के लिए 75 एक्स की जगह पे हमें 75 रखना है म्यू हमारा 50 है सिग्मा हमारा 11 है देन द वैल्यू द रिजल्ट दैट विल बी 2.273 दिस इज फॉर द 75 एंड फॉर 90 द वैल्यू दैट विल कम 3.636 सो ओवर हियर इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द सम बेसिक थिंग्स अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन व्हाट इज द यूज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द फार्मूला of normal distribution and we studied some example of normal distribution so this was about normal distribution thank you thank you for watching this video please like this video and subscribe my channel pharma planet